my dear students welcome to the part 4 of quality part 3 madhe apan baghitlo hoto ki to statement karto lekhak ki ba tumcha joda crick karat hota आवाज करत होता त्रास देत होता चावत होता तर तो नाही म्हणतो तो जेसलर आणि लेखक म्हणतो नाही मला वाटतं की ते खरं आहे चावला तो मला मला त्रास झाला इथून पुढे आता यू गॉट डेम वेड बिफोर दे फाउंड डेम सेल्स म्हणजे तुम्ही त्यांना आधीच घातलं त्यांना थोडं नरम व्हायचा चान्स दिला नाही लेखक म्हणतो आय डोंट थिंक सो मला नाही वाटत मी योग्य नरम होऊ दिला आणि मगच घातला ॲट दॅट ही लोअर डिज आईज ॲज इफ हंटिंग फॉर मेमरी ऑफ दोज बूट्स अँड आय फेल्ट सॉरी आय हॅड मेन्शन धिस ग्रेव थिंग त्यांनी आपले डोळे थोडे झुकवले आणि जणू काही पाहत होता की बा मी हे जोडे बनवले तर यात काही आठवते का मला काही चूक झाली का माझ्या हातून आणि मलाच दुःख झालं की मी फालतू ही सिरियस गोष्ट त्या व्यक्तीशी बोललो झेंड दॅम बॅक ही सेड आय लुक ॲट दॅम म्हणतो त्यांना परत माझ्याकडे पाठवा मी त्यांची काळजी घेईल योग्य दुरुस्ती करून तुम्हाला दे अ फिलिंग ऑफ कम्पॅशन फॉर माय क्रिकिंग बूट्स सर्ज डप इन मी सो वेल कुड आय इमॅजिन द सॉर ऑफ लॉंग क्युरियोसिटी ऑफ रिगार्ड विच यू वुड बेंड ऑन दॅम मग माझ्या मनात एक सहानुभूती निर्माण झाली त्याच्यासाठी की हे बूट्स त्यांनी बनवले बूटसाठी सुद्धा इतक्या मन लावून त्यांनी तयार केले आणि मी असा आरोप केला त्याच्यावर आणि मग मी कल्पना करू शकत होतो की किती उत्सुकता असेल त्याला किती दुःखी उत्सुकता असेल आता हे जोडे मी कधी ठीक करतो माझ्या गिऱ्हाईकाला कधी देतो मी आणि तो त्याच्यावर भरपूर वर्क करणार होता कारण हा क्वालिटीवाला होता आणि आपल्या क्वालिटीवर प्रेम करणारा त्यामुळे त्यालाही दुःख झालं होतं की माझ्या हातून अशी चूक कशी झाली काही लोकं असतात ज्यांना क्वालिटीवर प्रचंड प्रेम असतं जो बूट्स ही सेट स्लोली आर बॅड फ्रॉम बर्ड की ते जे बूट्स आहे ते जन्मापासूनच वाईट असतील म्हणजे मी जे बनवले म्हणजे जे बूट्स काही बनवतो मी ते आधीपासूनच जन्मापासूनच वाईट असतात कारण त्याचं लेदरच खराब असेल सम बूट्स आर बॅड फ्रॉम बर्थ म्हणजे काही जोडे त्यांच्या जन्मापासून म्हणजे बनव बनवताना जी प्रक्रिया असते तेव्हापासूनच ते वाईट असतात इफ आय कॅन डू नोदिंग विथ दॅम आय डेक दॅम ऑफ युअर बिल जर मी त्या जोड्यांना दुरुस्त करू शकलो नाही तर मी ते बिलवरून वापस घेईन आणि तुम्हाला तुमचे पैसे परत देऊन देईन बघा किती सहृदयी मनुष्य आहे किती क्वालिटीवर प्रेम करतो स्वतःच्या म्हणजे जर जोडे ठीक नाही झाले तर मी ते पैसे वापस देईन तुम्हाला तुमचे वन्स ओनली वन्स आय वेंट अपसेंट माइंडेडली इन टू शॉप इन अ पेअर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमर्जन्सी ॲट सम लार्ज फॉर्म्स एकदा फक्त एकदाच मी अपसेंट माइंडेडली म्हणजे माझ्या मनात काहीच नव्हतं मी जराही अलर्ट नव्हतो आणि त्याच्या दुकानात गेलो मी आणि इमर्जन्सीत मी एका मोठ्या दुकानातून चांगले जोडे विकत घेतले होते त्याच्या दुकानातून न घेता दुसऱ्या मोठ्या दुकानातून घेतले होते ही टूक माय ऑर्डर विदाउट शोईंग मी एनी लेदर and i could feel his eyes penetrating the inferior and uh, inferior integument of my foot ani tani mala leather nahi dakhlo order to ghun getli pan mala janvat hoto ki tyache dole tya dolyanna ekdam inferior vatat hoto kanishth vatat hoto tani majhe jodyan kade pahile majhe putan kade pahile majhe payan kade pahile ani tyala thoda hurt la hurt jhala कारण लेखक नेहमी त्याच्याकडून जोडे बनवून घ्यायचा ना होतो नेहमी जनरली आपल्या लाईफमध्ये एखादा न्हावी असेल त्या न्हाव्याकडे तुम्ही नेहमी कटिंग करता आणि एखाद्या वेळेस तुम त्याला माहीत झालं की तुम्ही दुसरीकडून केली तर त्याला खूप हर्ट होतं तसंच टेलरचं आहे एखाद्या टेलरकडे कपडे शिवायला टाकले नेहमी नेहमी टाकले एक बॉन्ड निर्माण होतं आणि नंतर त्याला माहीत झालं की तुम्ही एखादा ड्रेस दुसरीकडून शिवला आहे त्याला खूप दुःख होतं इथेही तसंच झालं ॲट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माय बूट्स जेसलर म्हणाले हे बूट तर माझे नाही दिसत आहे तुमच्या पायात आहे ते द टोन वॉज नॉट वन ऑफ अँगर नॉर ऑफ सॉरो नॉट इवन ऑफ कंटेम बट देअर वॉज इन इट समथिंग क्वाईट दॅट फ्रोज द ब्लड ना 
त्याच्या बोलण्यात राग होता ना दुःख होतं ना तुच्छता होती परंतु त्या स्वरात असं काहीतरी होतं ज्यामुळे माझं रक्तच गोठलं ही पोट इज हँड डाऊन अँड प्रेस्ट फिंगर ऑन द प्लेस वेअर द लेफ्ट बुट एंडेवरिंग टू बी फॅशनेबल वॉज नॉट क्वाईट कम्फर्टेबल त्यांनी मग त्याचा एक हात त्या जोड्यांना लावला प्रेस केला आणि एक बोट त्यांनी लेफ्ट बुटवर दाबलं जिथे असं दिसत होतं की हा बोट फॅशनेबल दिसण्यासाठी त्याला वेगळा आकार देण्यात आलेला आहे तिथे दाबलं आणि लक्षात आलं त्याच्या की इथे बोट कम्फर्टेबल नाही आणि खरोखरच तो तिथे कम्फर्टेबल नव्हता यात काय झालं की ती क्वालिटी जी मेंटेन करत होता तो हे त्याला माहीत झालं जी असलला आणि दुकानदाराला सुद्धा माहीत सॉरी त्या लेखकाला सुद्धा माहीत झालं की त्यांनी तो जोडा घातला होता इड यूड्स यू देअर ही सेड डज बिग विम्स हॅव नो सेल्फ रिस्पेक्ट तो म्हणतो इट ओड्स यू देअर ही सेड म्हणजे इथे तुम्हाला तो हर्ट करतो दुखतो आणि ह्या ज्या मोठ्या फर्म आहे दे हॅव नो सेल्फ रिस्पेक्ट त्यांना काही स्वतःचा आदर वगैरे नसतो ट्रॅश असेच असतात ते कर्स ऑन दॅम म्हणजे ती क्वालिटीवर लक्ष देत नाही अँड देन ॲज इफ समथिंग हॅड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉंग अँड बिटरली आणि जणू काही त्याच्या आतमध्ये काहीतरी तुटलं खूप दुःख झालं त्याला आणि खूप लांब लचक बोलला आणि खूप कडवटपणे बोलला तो इट वॉज द ओनली टाईम आय एव्हर हर्ड हिम डिस्कस द कंडिशन्स अँड हार्डशिप्स ऑफ ऑफ हिस ट्रेड पहिल्यांदाच मी ऐकलं की हा अशा परिस्थितीवर चर्चा करत होता अशा कठीण परिस्थितीवर चर्चा करत होता जी त्याच्या धंद्यात त्याला फेस करावं लागत होती कारण आधुनिकीकरण झाल्यामुळे मशीन झाल्या मशीन झाल्यामुळे जे बिचारे हस्तकारागीर होते उदाहरणार्थ हे जोडे बनवणारे त्यांच्या धंद्यावर कुऱ्हाड कोसळली डेगेडिड ऑल हि सेड डेगेडिड बाय ॲडव्हर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क ते म्हणतात त्यांना हे काम मिळतं त्यांचा पैसा त्यांचे जोडे विकले जातात कसे तर जाहिरात करतात ते काम नाही करत डे टेक इड अवे फ्रॉम अस ते आमच्याकडून घेऊन जातात हु लोप अवर बूट्स जे आमच्या बुटांचा फायदा उपटतात आमच्याकडून बूट घेऊन जातात आणि त्यांचा लेबल लावतात तसंच आहे ना बऱ्याचशा कंपन्या तसंच करतात इकडून तिकडून माल असेंबल करतात आणि स्वतःचं लेबल लावून विकतात इट गोम्स टू धिस प्रेझेंटली आय हॅफ नो वर्क हे असंच होतं सध्या माझ्याकडे काहीही काम नाही एव्हरी इयर इट गेट्स लेस यू विल सी पहा प्रत्येक वर्षी माझ्याकडून काम कमी कमी होत जाईल अँड लुकिंग ॲट इज लाईन फेस आय सॉ थिंग्स आय हॅड नेवर नोटिस्ड बिफोर बीटर थिंग्स अँड बीटर स्ट्रगल अँड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेअर्स दे सीम सडनली इन इज रेड बियर्ड त्याच्या त्या सुरकुतेवाल्या चेहऱ्यावर पाहिलं मी अशा गोष्टी दिसल्या मला ज्या आजपर्यंत दिसल्या नव्हत्या कडवट गोष्टी त्याच्या चेहऱ्यावर कडवट लढा होता जीवनाशी दिलेला आणि अचानक त्याच्या लाल दाढीत खूप सारे पांढरे केस करडे केस दिसायला लागले होते ॲज बेस्ट आय कूड आय एक्सप्लेन द सर्कमस्टान्सेस ऑफ द परचेस ऑफ दोज इल ओमेन बुट्स जास्तीत जास्त मी तुम्हाला परिस्थिती सांगू शकतो की कोणत्या वाईट परिस्थितीत मी ते वाईट बूट घेतले होते बट हिज फेस अँड व्हॉइस मेड सो डीप इम्प्रेशन दॅट ड्युरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनिट्स आय ऑर्डर्ड मेनी पेअर्स पण त्याचा चेहरा आणि आवाजामुळे मला इतका खूप खोल असं इम्प्रेशन पडलं माझ्यावर खूप खोल प्रभाव पडला की पुढच्या मिनटात मी अनेक पेअर ऑर्डर देऊन टाकल्या त्याला अनेक बुट्सच्या पेअर कर कर बाबा तो नेमेस इज फॅन आणि इथे की ज्याला आपण नेमेसिस म्हणतो एखाद्याचा डाऊनफॉल असतो एखादी गोष्ट असते छोटीशी गोष्ट आणि ती त्या व्यवसायाच्या पतनास कारणीभूत ठरते त्याला म्हणतात नेमेसिस किंवा एखादी अशी घटना असा एक एखा अशी एखादी कारक घटना ज्यामुळे चांगला सुखी मनुष्य बर्बाद होतो जसं आता सध्याचं कोरोनाचंच उदाहरण घ्या की तू सुंदर चालू होतं व्यवसाय कोणताही व्यवसाय घ्या हॉटेल व्यवसाय घ्या चित्रपट व्यवसाय घ्या हातगडीवाले रस्त्यावरचे अचानक कोरोना आला म्हणजेच हे नेमेसिस म्हणू आणि त्यांचे धरदे बर्बाद झाले ते बिचारे बेरोजगार झालेत तसंच याचं झालं याच्यावर नेमेसिस आदळला म्हणजेच असा कारक घटक आदळ आदळला त्याच्यावर आधुनिकीकरणाचा की बिचाऱ्याचा धंदा अचानक बंद झाला किंवा 
कमी झाला दे लास्टेड 